আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা দেখব অনার্স থার্ড ইয়ারের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সাবজেক্টের স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অর্থাৎ এলপিপি এর স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম দেখব যে এলপিপি এর স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে আমাদের কি কি করতে হবে অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নিয়ে আসতে গেলে আমাদের কি কি করতে হবে আমরা যদি এলপিপি এর স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে রূপান্তর করতে যাই তাহলে আমাদের অবশ্যই এইগুলো জিনিস আমাদের বা এইগুলো বিষয়বস্তু আমাদের মনে রাখতে হবে কি কি রাখতে হবে এক নাম্বার প্রশ্ন যদি লোগিস্টকরণ থাকে অর্থাৎ প্রবলেমটা যদি মিনিমাইজেশন প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই তা গরিষ্ঠকরণ অর্থাৎ ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেম বানাতে হবে প্রশ্নের শর্ত যদি চিহ্ন নিরপেক্ষ থাকে অর্থাৎ আমাদের এরকম বলতে পারে যে এক্স টুটা হচ্ছে বাধাহীন বা চিহ্ন নিরপেক্ষ তখন আমরা সেটা কিভাবে পরিবর্তন করব নিজের এক্সাম্পলের মতো আমরা পরিবর্তন করব যদি একটা প্রবলেম দেওয়া থাকে সেই প্রবলেমে যদি বলে যে এক্স টুটা হচ্ছে চিহ্ন নিরপেক্ষ তাহলে এক্স টুটার পরিবর্তে আমরা কী লিখবো এক্স টু এর পরিবর্তে আমি লিখব এক্স টু প্রাইম মাইনাস এক্স টু ডাবল প্রাইম এইভাবে আমরা লিখব যদি এরকম আরও দুইটা চিহ্ন থাকে যে একই সাথে এক্স ওয়ান এক্স টু এরকম চিহ্ন নিরপেক্ষ তাহলে এক্স ওয়ানের জন্য আমরা কী লিখবো যে এক্স ওয়ানের জন্য তখন আমরা লিখব যে এক্স ওয়ান প্রাইম মাইনাস এক্স ওয়ান ডাবল প্রাইম এইভাবে আর কি হবে এক্স টু প্রাইমটা আমি লিখছি অর্থাৎ এক্স টু চিহ্ন নিরপেক্ষ ছিল পেতে আমি এক্স টুটা লিখছি যে এক্স টু ইকুয়াল হবে কি এক্স টু প্রাইম মাইনাস এক্স টু ডাবল প্রাইম আচ্ছা এখন বিশেষভাবে আমাদের মনে রাখতে হবে এই এলফিপি আর স্ট্যান্ডার্ড ফর্মের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ইনইকুয়েশনগুলো যে থাকে আমাদের ওইগুলো ইকুয়েশনে কনভার্ট করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব যদি ওই কনস্ট্যান্টগুলোর মধ্যে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল থাকে তাহলে সেখানে আমরা সারপ্লাস ভেরিয়েবল অর্থাৎ বাড়তি চলক্স যেটা আছে সারপ্লাস ভেরিয়েবল অর্থাৎ বাড়তি চলক যদি গ্রেটার দেন ওয়ার ইকুয়াল থাকে তাহলে সারপ্লাস ভেরিয়েবল আমরা কি করব অ্যাড করব আর সারপ্লাস ভেরিয়েবল মানে হচ্ছে বাড়তি চলক বাড়তি চলক মানে হচ্ছে বিয়োগ করতে হবে আর লেস ওয়ার ইকুয়াল যদি থাকে তাহলে স্ল্যাক স্ল্যাক ভেরিয়েবল আমরা অ্যাড করব স্ল্যাক ভেরিয়েবল অ্যাড মানে হচ্ছে কি যোগ করতে হবে স্ল্যাক মানে যোগ আর সারপ্লাস মানে হচ্ছে বিয়োগ আমরা আরও এটাকে সুন্দরভাবে মনে রাখতে পারি সারপ্লাস যেহেতু একটা বিয়োগ তার মানে নট প্লাস বলবো আমরা সারপ্লাস নট প্লাস বলবো সার প্লাস মানে হচ্ছে নট প্লাস মনে রাখার খাতিরে বলবো আমরা সার প্লাস মানে নট প্লাস মানে প্লাস নয় এখানে তার মানে নিশ্চিত সার প্লাস মানে মাইনাস করতে হবে যেহেতু নট প্লাস আর লেস ওয়ার ইকুয়াল থাকলে স্ল্যাক ভেরিয়েবল অর্থাৎ কমতি চলক অ্যাড করতে হবে কমতি মানে হচ্ছে যোগ করতে হবে তো আমরা যদি একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে আমরা কনভার্ট করতে যাই তো একটা এক্সাম্পল দেখলে এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যেমন আমার কাছে ষাট টাকা আছে আমার বন্ধু রহিমের কাছে সাপোজ পঞ্চাশ টাকা আছে এখানে কার কাছে বেশি টাকা আছে নিশ্চয়ই আমার কাছে বেশি টাকা আছে হয় এখানে আমার কাছে ষাট টাকা আছে বলতে আমি এভাবে একটু বলতে পারি ইনিকুয়েশনের মাধ্যমে একটু কনভার্ট করতে যাই তো গ্রেটারদের না দিয়ে আমি ধরলাম যে ষাট টাকাটা আমার বন্ধুর কাছে যে পঞ্চাশ টাকাটা আছে ষাট টাকা আর পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ পঞ্চাশের সমান অথবা পঞ্চাশের চেয়ে বড় অর্থাৎ এই আমার বন্ধুর কাছে অর্থাৎ রহিমের কাছে যে ষাট টাকা আছে সেই সরি আমার বন্ধু অর্থাৎ রহিমের কাছে যে পঞ্চাশ টাকাটা আছে পঞ্চাশ টাকাটা আমার চেয়ে কম আছে অথবা সমান এই রকম আর কি বোঝাচ্ছে অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা অবভিয়াসলি আমার আমার চেয়ে কি কমে আছে অর্থাৎ ষাট টাকা বেশি পঞ্চাশ টাকা কম তো আমি ধরে নিলাম যে আমার রহিম আমার বন্ধু রহিমের কাছে যে পঞ্চাশ টাকাটা আছে তার সে আমার কাছে বেশি টাকা আছে অথবা তার সমান টাকা আছে এভাবে ধরে নিলাম তো এইটাকে আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি ষাট টাকা গ্রেটার অর ইকুয়াল কিছু মান দেওয়া আছে তো গ্রেটার অর ইকুয়াল থাকলে আমরা কি করি সাল সারপ্লাস সারপ্লাস মানে কি নট প্লাস অর্থাৎ বিয়োগ করতে হবে তো দেখো এটাকে আমরা যদি ইকুয়েশনের মাধ্যমে কনভার্ট করতে যাই এটা বর্তমানে আন ইনইকুয়েশনে আছে ইকুয়েশনে যদি আমরা কনভার্ট করতে যাই তো সিক্সটি আচ্ছা ইকুয়াল ফিফটি দিলাম আচ্ছা ষাট আর পঞ্চাশ কি সমান অবভিয়াসলি না সমান নয় তার মানে ষাট থেকে কিছু বাদ দিলে আমার পঞ্চাশ হবে তো ষাট থেকে আমার দশ বাদ দিতে হবে তো দেখো এখানে গ্রেটার অর ইকুয়াল মানে আমি জানলাম একটু আগে যে সারপ্লাস ভ্যারিয়েবল বুঝায় সারপ্লাস মানে হচ্ছে নট প্লাস অর্থাৎ নট প্লাস মানে হচ্ছে প্লাস নয় বিয়োগ করতে হবে আর আমি যদি এখন লেস লেস ওয়ার ইকুয়াল দিই অর্থাৎ পঞ্চাশ লেস ওয়ার ইকুয়াল সিক্সটি তো এটার ক্ষেত্রে আমি কি করব স্ল্যাক ভ্যারিয়েবল যোগ করতে হবে এই যে লেস ওয়ার ইকুয়াল থাকলে স্ল্যাক ভ্যারিয়েবল স্ল্যাক ভ্যারিয়েবল মানে কি কমতি চলক কমতি চলক মানে কি যোগ করতে হবে তো এখানে চলকটা আমি ধরে নিলাম যেহেতু এখানে সংখ্যা দিয়ে বোঝাচ্ছি আমি সংখ্যায় ধরে নিতেছি যে পঞ্চাশ ইকুয়াল ষাট লিখলাম আচ্ছা পঞ্চাশ আর ষাট সমান অবভিয়াসলি না সমান নয় এখান
যোগ করতে হবে অর্থাৎ লেস অর ইকুয়াল থাকলে যোগ আর গ্রেটার অর ইকুয়াল থাকলে বিয়োগ করতে হবে এখন আমরা একটা एग्जांपल দেখব তো আমরা এখন একটা প্রবলেম দেখব যে নিম্নের এলপিপিটি কে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে রূপান্তর করো প্রবলেমটা কি দেওয়া আছে ম্যাক্সিমাইজ প্রবলেম তো ম্যাক্সিমাইজ দেওয়া থাকলে আমার কোনো সমস্যা নাই ম্যাক্সিমাইজ জেড ইকুয়াল দেওয়া আছে কি 3x1 2x2 5x3 আর সাবজেক্ট টু অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য ফাংশন আর এগুলো হচ্ছে আমাদের কি সাবজেক্ট টু অর্থাৎ কনস্ট্যান্টস যেগুলো দেওয়া আছে কি x 2x1 অর্থাৎ শর্ত সমূহ সাবজেক্ট টু মানে হচ্ছে শর্ত সমূহ তো এখানে সাবজেক্ট টু গুলোকে কি শর্ত সমূহ কি কি দেওয়া আছে 2x1 3x2 2x3 less or equal 40 4x1 2x2 x3 less or equal 24 x1 5x2 6 x3 less or greater or equal 2 আর যেখানে x1 greater or equal 0 অর্থাৎ x1 টা ওরিনাত্মক আছে ভালো কথা বাট x2 এবং x3 চিহ্নের বাধাহীন অর্থাৎ আনরেস্ট্রিক্টেড আছে সাইন চিহ্নের বাধাহীন কি যে চিহ্ন আমার দেওয়া নাই তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে এই দুটোর কাজ আগে করে নিতে হবে দেখো এটা এনইউ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির 14 সাল 11 সালে আছে তো আমরা এটাকে সমাধান করতে যাব কিভাবে সমাধান করব দেখি তো প্রবলেমটা যেহেতু ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেম মিনিমাইজেশন থাকলে আমাকে ম্যাক্সিমাইজেশন আগে করা লাগতো তো যেহেতু নাই মিনিমাইজেশন প্রবলেম সেই ক্ষেত্রে ওই কাজটা আমাকে কম করতে লাগতেছে তো ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেম আছে ভালো কথা তার মানে ম্যাক্সিমাইজেশনে থাকবে সমস্যা নাই জাস্ট আগে আমাকে কাজ করে নিতে হবে চিহ্নের বাধাহীন যে কাজ দুইটা আছে এক্স টু আর এক্স থ্রি এই দুটার কাজ আমাকে আগে করতে হবে চিহ্নের বাধাহীনের ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারবো আমরা লিখতে পারবো এখানে আমরা একটু আইডেন্টিফাই করে দিব এখানে এক্স ওয়ান গ্রেটার ওয়ার ইকুয়াল জিরো কিন্তু এক্স টু ও এক্স থ্রি চিহ্ন হতে বাধাহীন চিহ্ন হতে কি আছে বাধাহীন চিহ্ন হতে বাধাহীন তো সুতরাং আমরা ধরি তো এখন ধরি ওই দুটাকে যেহেতু এক্স টু আর এক্স থ্রি চিহ্নহীন অর্থাৎ চিহ্নের বাধাহীন তো এখন ধরি কি ধরবো আমরা এক্স টুটা আমরা কি লিখবো ওই যে আনরেস্ট্রিক্টেড সাইনের ক্ষেত্রে আমরা কি লিখি চিহ্নের বাধাহীন থাকলে কি লিখি এক্স টু ফ্রাইম মাইনাস এক্স টু ডাবল ফ্রাইম যেখানে যেখানে এক্স টু ফ্রাইম আর এক্স টু ডাবল ফ্রাইম গ্রেটার অর ইকুয়াল জিরো হবে অবভিয়াসলি এই কনস্ট্যান্টগুলো অবশ্যই জিরোর চেয়ে বড় অথবা সমান হবে এবং আর একটা এক্স থ্রি ওটাও কিন্তু আনরেস্ট্রিক্টেড অর্থাৎ চিহ্নের বাধাহীন তো সেক্ষেত্রে আমরা কি ধরবো এক্স থ্রি জাস্ট টু ইয়ার্স জায়গায় আমরা থ্রি বসে দেবো এক্স থ্রি ফাইম মাইনাস এক্স থ্রি ডাবল ফাইম এখানেও আমার কি হবে এক্স থ্রি ফাইম আর এক্স থ্রি ডাবল ফাইম এগুলো কী হয়ে যাবে জিরো জিরোর চেয়ে বড় অথবা সমান হবে এখন আমরা জাস্ট এই প্রবলেমটায় এক্স টু আর এক্স থ্রি এর পরিবর্তে আমরা এই মানগুলো একটু বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করব তো এটা যখন আমি লিখলাম এরপরে সুতরাং আমরা কি প্রদত্ত শর্ত সমূহকে নিম্ন উপায়ে লিখতে পারব আমরা ওই কথাটা একটু লিখব সুতরাং प्रदत्त शर्त समूह के शर्त समूह के निम्न रूपे निम्न रूपे लिखे पाई बा लिख, लिखे लिखा जाए बा लिखे पाई अच्छा जी होक लिखे पाई आप लिखल तो से क्षेत्र में लिखब আচ্ছা একই সাথে আমরা এখানে কমতি চালক ও বাড়তি চালকও আমরা অ্যাড করে দিব কেন আমরা কমতি চালক বাড়তি চালক অ্যাড করে দেবো এই যে লেস অর ইকুয়াল লেস অর ইকুয়াল এইগুলো যখন লেস অর ইকুয়াল থাকবে তখন আমরা কি করি বাড়তি চালক অ্যাড করি অর্থাৎ যোগ করতে হবে আর গ্রেটার অর ইকুয়াল থাকলে আমরা কি করি কমতি চলক অর্থাৎ আমাদের তখন কি করতে হয় সার প্লাস ভেরিয়েবল অর্থাৎ প্লাস নয় অর্থাৎ এটা থেকে মাইনাস করে দিতে হবে তো এখানে যেহেতু তিনটা আমাদের আন ইকুয়েশন আছে বা ইন ইকুয়েশন আছে তো সেক্ষেত্রে আমার তিনটা চলক আমাকে নিতে হবে এটার জন্য আমরা এস ওয়ান নেব এটার জন্য আমরা এস টু নেব এটার জন্য আমরা এস থ্রি নেব যেহেতু সারপ্লাস আর স্লাগ সবগুলোর ক্ষেত্রে এস দ্বারা শুরু হচ্ছে তো আমরা এস দ্বারা এখানে আইডেন্টিফাই করব এটার জন্য আমরা এস ওয়ান নেব এটার জন্য এস টু এটার জন্য এস থ্রি তো ওই কথাটা আমরা একটু লিখে দিব সুতরাং প্রদত্ত শর্ত সময়কে নির্মাণ করে লিখে পাই এবং একই সাথে এবং একই সাথে প্রথম ও দ্বিতীয় শর্তে দ্বিতীয় শর্তে প্রথম ও দ্বিতীয় শর্তে আমরা কি করব লেস অর ইকুয়াল ছিল সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে লেস অর ইকুয়াল থাকলে আমরা কি জানি কমতি চলক অ্যাড করতে হয় কমতি চলক আর গ্রেটার অর ইকুয়াল থাকলে বাড়তি চলক করতে হয় তো প্রথম ও দ্বিতীয় শর্তে যথাক্রমে যথাক্রমে এস ওয়ান 
ओ एस टू कंती चलक एवं तृत्य शर्ते तृत्य शर्ते एस थ्री बाढ़ती चलक बाढ़ती चलक नहीं आदर्श आकार कर पाई नहीं आदर्श आकार अर्थात स्टैंडार्ड फर्मे नहीं आब आदर्श आकार ओके तो मैक्सिमाइज जेड इक्ुअल की छो थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस फाइव एक्स थ्री तो थ्री एक्स वान लिखल प्लस टू एक्स टू क्यों एक्स टूर परिवर्ते लिखब एखन थे एक्स टूर परिवर्ते एक्स टूर परिवर्ते लिखब एक्स टू प्राइम माइनस एक्स टू डबल प्राइम अर्थात टू एक्स टू जेहेतु आम टू एक्स टू प्राइम प्लस माइनस माइनस टू एक्स टू डबल प्राइम प्लस फाइव एक्स थ्री आ फाइव एक्स थ्री अर्थात एक्स थ्री पर लिखब एक्स थ्री परिवर्ते एक्स थ्री प्राइम माइनस एक्स थ्री डबल प्राइम अर्थात फाइव एक्स थ्री प्राइम माइनस फाइव एक्स थ्री डबल प्राइम ये लिखल और सवार जो आप कन्सटैंट अर्थात उद्देश्य फांगशन तो लिखे फिलल और हमारे सबजेक्ट टू अर्थात शर्त समय क्षेत्र में तीनटे शर्त छो तो तीनटे शर्त क्षेत्र में तीनटा कि आस कमती चलक हो जाती चलक सबग एड करते तो ये देखा दीते हैं तो से भाव लिखब एखे तो बाढ़ती कर जो वियोग कर अवश्य झमेला से क्षेत्र में जिरो गुण कर लिखब तो प्रथमटार जो जिरो इन टू एस वन प्लस द्वितटार जो जिरो इन टू एस टू प्लस तृतियटार जो जिरो इन टू एस थ्री ये लिखब सबजेक्ट टू तेजे प्रथम सबजेक्ट टू टेस्ट टू एक्स वन तो यहाँ जेहतु को क्ज नहीं टू एक्स वन प्लस एर पर आज थ्री एक्स टू थ्री एक्स टू एक्स टू हमें चिन्ह परिवर्तन करते हैं तर मैं थ्री एन टू एक्स टू प्राइम माइनस थ्री एन टू एक्स टू डबल प्राइम माइनस टू एक्स थ्री एक्स थ्र क्षेत्र में चिन्ह परिवर्तन करते हैं एक्स थ्री को लिखब एक्स थ्री प्राइम माइनस एक्स थ्री डबल प्राइम तर मैं माइनस थ्री एक्स थ्री प्राइम माइनस ए माइनस ए प्लस थ्री एक्स थ्री डबल प्राइम अच्छा एट हो गए क्योंकि प्रथम शर्ते लेस वार इक्ुअल फोर्टी छो तो लेस वार इक्ुअल फोर्टी थे कि करब एखे हमें दीम जो प्रथम और द्वित शर्ते एस वन और एस टू कमती चलक अर्थात प्रथमटार जो हमें एस वन कमती चलक एड करब अर्थात प्लस एस वन एन एस टू एस थ्री एगुलो तो एड कर लागते सेना क्योंकि वगूलो स्टैंडार्ड फर्म क्षेत्र में लगे देव एखे तो एस टू तो एड कर झमेला हो जाए तमें जिरो इन टू एस टू लिखब प्लस जिरो इन टू एस थ्री अर्थात जगह लागते सेना से जिरो द्वारा गुण कर रखल इक्ुअल तक आन इक्ुएशन इन इक्ुएशन इक्ुएशन हो जाए एक भाव द्वित शर्ते आसि फोर एक्स वन छो माइनस टू एक्स टू टू एक्स टू एक्स टूर पर लिखब कि एक्स टू प्राइम माइनस ए माइनस ए प्लस टू एक्स टू डबल प्राइम प्लस एक्स थ्री आस एक्स थ्रियर परिवर्तन हमें लिखब एक्स थ्री प्राइम माइनस एक्स थ्री डबल प्राइम एरपर द्वित शर्त क्षेत्र में एस टू एड करब अर्थात कमती चलक एस टू हमें एड करब तो एस टू जेहतु एड करब एस वन कि लगते हैं ना जिरो इन टू एस वन एटार क्षेत्र में जिरो गुण थक एस टू प्लस एस थ्री जिरो इन टू एस थ्री जो लागे ना से जिरो दे गुण अवस्था थको इक्ुअल टोन्टी फोर तृत्य शर्ते एक्स वान माइनस फाइव एक्स टू फाइव एक्स टू एक्स टूर पर क्या हो जाए एक्स टू प्राइम माइनस ए माइनस ए प्लस फाइव एक्स टू डबल प्राइम माइनस सिक्स एक्स थ्री माइनस सिक्स एक्स थ्री एक्स थ्रियर परिवर्तन एक्स थ्री प्राइम माइनस ए माइनस ए प्लस सिक्स एक्स थ्री डबल प्राइम प्लस जिरो इन टू एस वन प्लस जिरो इन टू एस टू हमें जिरो इन टू क्या एस वन एस टू कर लम क्यों एखे एगो करा लागे ना हमें बोले दीम ला। तृत्य शर्ते एस थ्री बाढ़ती चलक नहीं आदर्श आकार लिखब तो बाढ़ती चलक एस थ्री नहींब बाढ़ती चलक मान हे कि सर प्लस वेरिएबल सर प्लस मैं नट प्लस प्लस ना ये माइनस हो तर मैं एस थ्री माइनस एस थ्री इक्ुअल हो जाए यदि टू ये हमारे आदर्श आकार तो यही हमें हमारे आदर्श आकार अर्थात कारण कितना फलाफल लास्ट एट्ट हे एक्स वन माइनस फाइव एक्स टू प्राइम प्लस फाइव एक्स टू डबल प्राइम माइनस सिक्स एक्स थ्री प्राइम प्लस सिक्स एक्स थ्री डबल प्राइम प्लस जिरो इन टू एस वन प्लस जिरो इन टू एस टू माइनस एस थ्री इक्वल्स टू जिरो ये हमारे आदर्श आकार एल पी पी एर स्टैंडार्ड फर्म